Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Phần tin tức ngày hôm nay cũng như các chương trình khác của đài được trình chiếu trên các băng tầng 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu ibctv.us cũng như trên trang Facebook và YouTube IBC TV Official. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Vâng và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đi qua phần điểm tin. Các nhà lãnh đạo NATO đến Brussels họp thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine. Thủ tướng Anh chỉ trích hành động man dợ của Putin viện trợ Ukraine 6.000 hỏa tiễn. Hải quân Ukraine phá hủy khu trục hạm Nga đầu ở thành phố cảng Berdyans. Bắc Hàn cùng thử hòa tiễn. Trung Quốc thu thập 183 mảnh vỡ của chiếc máy bay lâm nạn tại Quảng Tây. Vâng và kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên ngày hôm nay về uh, NATO, những nhà lãnh đạo của NATO xin được gửi tới từ xứ ngôn viên Tuyết Nha. Xin mời quý vị cùng đón xem. Kính thưa quý khán giả, những nhà lãnh đạo của NATO đến Brussels họp thảo luận về chiến tranh Ukraine. Lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO, G7 và Liên minh Âu Châu đến Brussels tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO để thảo luận về cuộc khủng hoảng an ninh trầm trọng nhất trong một thế hệ qua với sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ba cuộc họp diễn ra trong ngày bận rộn chưa từng có để duy trì sự thống nhất của các quốc gia trong khối phương Tây trong việc tăng cường lực lượng quân sự tại phía đông ở khu vực Âu Châu. Báo động trước nguy cơ Nga có thể leo thang về cuộc chiến tranh xâm lược quốc gia láng giềng kéo dài một tháng qua, 30 nước thành viên của NATO đã đồng ý gửi thiết bị quân sự tối tân đến Kiev để Ukraine phòng thủ trước mối đe dọa tấn công bằng vũ khí sinh học, hóa học và vũ khí nguyên tử của Nga. Trong khi đó, các biện pháp mạnh được áp dụng để trừng phạt Moscow đã được thảo luận trong cuộc họp khẩn cấp của các quốc gia G7. Cuối cùng là hội nghị thường định của Liên Âu, bao gồm đại diện của khối 27 nước thành viên chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội của thế giới, sẽ gặp nhau trong ngày. Bốn tuần lễ của cuộc tấn công chết người của Nga đã trôi qua, lực lượng của họ dường như bị đình trệ hoạt động ở một số nơi vì sự kháng cự dữ dội của người dân Ukraine. Điều đó tạo điều kiện để những nước đồng minh NATO có thời gian gặp gỡ tại Brussels tìm cách gây uh, hại hơn cho Tổng thống Vladimir Putin mà không gây ra cuộc chiến tranh nguyên tử. Viên chức quân sự cao cấp Nga Dmitry Rogozin đã nêu tên một số loại vũ khí nguyên tử mà Nga đang cân nhắc có thể sử dụng trong cuộc xung đột này. Ukraine tuyên bố đã giết chết 6 tướng lĩnh của Nga trong khi Nga thừa nhận là có một người đã chết. Hải quân Ukraine phá hủy khu vực hạm Nga đậu tại thành phố cảng Berdyansk. Ukraine tuyên bố là đã phá hủy một tàu đổ bộ của Nga ốc ở biển Aso gần thành phố cảng Berdyan bị chiếm đóng. Một bài đăng trên Facebook của Hải quân Ukraine hôm thứ Năm nói rằng tàu đổ bộ ốc của Nga đã bị phá hủy khi đậu tại cảng Berdyan, kèm với đoạn băng video cho thấy là một góc cảng chìm trong biển lửa. Báo chí ở địa phương cũng cho hay một chiến hạm Nga bị chìm và hai tàu khác bốc cháy sau khi một kho đạn và một kho nhiên liệu bị trúng đạn. Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukraine Form của Ukraine đưa tin xảy ra hai vụ nổ dữ dội lúc 6 giờ 40 sáng thứ năm với nhiều tiếng nổ được ghi nhận khắp thành phố. Quân đội Nga đã chiếm cảng Berdyan ngày 27 tháng 2 và tàu đổ bộ Ops đã nhập đã cập cảng từ thứ hai. Tin cho hay là Nga đưa 10 chiếc tàu tham gia chiến dịch tấn công, mỗi tàu chở 20 thiết giáp hoặc 40 tàu bọc thép. Ops là chiến hạm đầu tiên của Nga tiến vào Berdyan, cách thành phố Mariupol bị bao vây khoảng 50 dặm về phía tây. Nếu Ox đã bị bắn trúng thì đây là một đòn giáng mạnh khiến cho quân đội Nga bị tổn thất nặng nề. NATO ước tính khoảng từ 7.000 đến 15.000 binh sĩ Nga bị thiệt mạng, trong đó thì có ít nhất 6 tướng lĩnh mặc dù là Moscow chỉ thừa nhận một. Sự kiện trên xảy ra trong bối cảnh cho thấy là Putin đã mất tổng cộng 3.330 xe thiết giáp. Một tờ báo thân điện Cẩm Linh vô tình tiết lộ tin rằng họ đã mất 10.000 quân mặc dù NATO ước đoán con số đó có thể lên tới 15.000.
Thủ tướng Anh đã lên tiếng chỉ trích hành động băng rờ của ông Putin và quyết định viện trợ thêm cho Ukraine 6.000 hỏa tiễn. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tố cáo Nga vượt qua ranh giới cuối cùng trở thành nước hành động băng rỡ trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, rằng các nước phương Tây phải siết chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt để sớm kết thúc cuộc xung đột hiện nay. Trước đó, một ngày, Thủ tướng Boris Johnson cho biết sẽ gửi 6.000 hỏa tiễn gồm vũ khí chống thiết giáp và nhiều loại vũ khí khác, cùng với khoản viện trợ tài chính 33 triệu Mỹ Kim cho quân đội Ukraine giúp tăng cường năng lực phòng thủ khi lật ngược tình thế trong cuộc chiến. Nhà lãnh đạo Anh nói sẽ không khoanh tay đứng nhìn Nga nghiền nát những thị trấn và thành phố Ukraine thành tro bụi. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức là Annalena Beckbock đã nói rằng họa tiễn Estrella cũng đang được chuyển đến đất nước Ukraine. Trung Quốc thu thập 183 mảnh vỡ chiếc phi cơ lâm nạn tại Quảng Tây. Các đội tìm kiếm và cứu nạn của Trung Quốc đã tìm thấy 183 mảnh vỡ của chiếc phản lực cơ hãng hàng không China Eastern Airlines bị rơi, gồm có cánh quạt, động cơ và các bộ phận tu bin rớt xuống khu vực rộng khoảng 30 mét vuông. Ông Chu Tao, viên chức của Cơ quan Hàng không Dân dụng Trung Quốc là CAAC, cho biết ưu tiên của họ hiện nay là tìm kiếm và cứu nạn. Các nhân viên điều tra của Trung Quốc hôm thứ Năm đã mở rộng khu vực tìm kiếm lớn hơn gấp rưỡi so với hôm thứ Tư. Trang Si, người đứng đầu cơ sở cứu hỏa Quảng Tây, nói thêm rằng đã tìm thấy nhiều hài cốt người tại địa điểm trước phi cơ rơi. Bản tin tiếp theo liên quan tới hai miền Nam Bắc Hàn cùng thử hỏa tiễn. Vào ngày hôm qua, Bắc Hàn đã phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất từ trước tới nay về phía biển Nhật Bản, cho thấy họ muốn gây áp lực buộc Hoa Kỳ và các quốc gia đối thủ xem họ là cường quốc nguyên tử, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đã làm gián đoạn nền kinh tế Bình Dưỡng bấy lâu nay. Vụ bắn thử hỏa tiễn đạn đạo lần này diễn ra sau khi quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn cho biết đang chuẩn bị phóng hỏa tiễn đạn đạo ICBM cỡ lớn sau lần công bố đầu tiên vào tháng 10 năm 2020. Quân đội Nam Hàn tuyên bố sẵn sàng trả đũa miền Bắc bằng những cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật và hỏa tiện của Seoul sản xuất, đồng thời cho thấy họ cũng sẵn sàng thực hiện những cuộc tấn công chính xác vào những địa điểm phóng hỏa tiễn, cũng như các cơ sở chỉ huy và yếm trợ của Bắc Hàn. Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn nói rằng Bắc Hàn đã bắn hỏa tiễn đạn đạo ICBM từ khu vực Sunan gần với thủ đô Bình Nhưỡng, với quãng đường bay hơn 670 dặm, ở độ cao tối đa gần 4.000 dặm, tránh rơi xuống vùng lãnh hải của Nhật Bản. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản là Makoto Onoki, Bắc Hàn đã hành động liều lĩnh không thể được tha thứ. Hỏa tiễn bay suốt 71 phút đồng hồ trước khi rơi xuống địa điểm ngoài khơi của Hokkaido. Chánh văn phòng nội các Tokyo là Hiko Razu Matsuno cho biết, Nhật Bản có thể tìm kiếm được những mảnh vỡ trong vùng đặc quyền kinh tế để phân tích công nghệ của Bắc Hàn hiện nay. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cũng báo động để cho các tàu thuyền tránh lai vãng ở vùng biển này, nhưng không có phúc trình về sự thiệt hại xảy ra. Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in trong cuộc họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia để chỉ trích lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vi phạm lệnh cấm thử ICBM đe dọa đến an ninh khu vực. Trưởng phòng báo chí tòa bạch ốc là Chen Saki đã cho biết chính phủ Hoa Kỳ cũng lên án vụ phóng hỏa tiện của Bắc Hàn và gọi đây là một sự vi phạm trắng trợn đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vâng và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. À, Tuyết Nha và Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức mới được cập nhật. Nữ đồng minh tính cung cấp tên lửa chống hạm cho Kyiv. Hành um, NATO thành lập 4 nhóm chiến đấu mới ở Slovakia và một số uh, đất nước khác. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. mới được cập nhật. Số ca nhiễm COVID-19 một ngày ở Thượng Hải lên tới 1.000. Số ca nhiễm COVID hàng ngày ở Trung tâm Thương mại Thượng Hải của Trung Quốc vẫn ở mức gần 1.000 hôm thứ Năm, trong khi giới chức y tế nỗ lực xác định mục tiêu và tiếp tục tìm kiếm để cô lập người bị nhiễm COVID-19 không có triệu chứng. Tuy số ca nhiễm ở Thượng Hải vẫn còn thấp so với tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng thành phố đông dân cư được coi là nơi thử nghiệm chiến lược Zero Covid của Trung Quốc để thực hiện chính sách kiểm soát biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao. Trong một cuộc họp hôm thứ Tư, thì các nhà lãnh đạo Cộng sản ở Thượng Hải nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện hàng loạt đợt xét nghiệm mở các vòng khép kín và cắt đứt hệ thống lây nhiễm để không còn một ca nhiễm cộng đồng nào xuất hiện càng sớm càng tốt. Họ cho hay là sẽ phong tỏa một số quận của thành phố Thượng Hải để xét nghiệm COVID-19 hàng loạt hôm thứ Năm và thứ Sáu, kể cả khu tài chính Luzazui và người dân bị cấm rời khỏi nhà trừ khi thực sự cần thiết. 
Trang Quân Hông, người dẫn đầu một nhóm chuyên viên đối phó với đại dịch COVID-19 tại Thượng Hải, hôm thứ Năm cho biết là thành phố đang vất vả để duy trì sinh hoạt bình thường trong khi hạn chế vận chuyển, đi lại để ngăn ngừa nguy cơ lan tràn đại dịch. Thưa quý vị và bản tin liên quan tới lễ cưới của nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange đã liên tục nổi bật trong những ngày vừa qua. Người sáng lập ra Wikileaks Julian Assange đã làm lễ thành hôn với người bạn đời lâu năm Stella Morris tại nhà tù an ninh nghiêm ngặt của anh được tổ chức giản dị với sự tham dự của bốn khách mời, hai nhân chứng chính thức và hai giám thị cơ sở cải huấn. Assange bị giam trong tù khi chính phủ Hoa Kỳ tìm cách dẫn độ ông để xét xử 18 tội danh liên quan tới việc Wikileaks đã phát tán hàng loạt những hồ sơ bí mật quân sự tối mật của Hoa Kỳ cùng với hàng ngàn những bức điện tính ngoại giao hơn một thập niên qua. Người đàn ông quốc tịch Australia 50 tuổi phủ nhận những hành vi sai trái và đã bị giam từ nhà tù phía đông nam London từ năm 2019. Trước đó đã từng bị quản thúc tại trụ sở tòa đại sứ Ecuador tại thủ đô London trong suốt 7 năm qua. Trong thời gian sống tại tòa đại sứ, họ có hai con với Morris, một luật sư nhỏ hơn 10 tuổi, cũng gặp năm 2011. Những vị khách được yêu cầu rời khỏi nhà tù ngay lập tức sau khi kết thúc nghi lễ kết hôn. Mỹ đồng minh tính cung cấp tên lửa chống hạm cho Kyiv, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết là hôm thứ Năm 24 tháng 3 rằng Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực trợ giúp cho Ukraine bằng tên lửa chống hạm. Chúng tôi đã bắt đầu tham vấn với các đồng minh về việc cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine. Quan chức này cho biết là bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels có thể có một số khó khăn về mặt kỹ thuật khi biết điều đó thành hiện thực nhưng đó là điều mà chúng tôi đang tham khảo, ý kiến của các đồng minh và bắt đầu thực hiện. Theo như quan chức này, thì Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky đã tham gia họp với các nhà lãnh đạo NATO thông qua đường truyền video, nhưng ông không nhắc lại lời đề nghị được gia nhập NATO hoặc yêu cầu thiết lập vùng cấm bay. Tâm lý chung của các bên đều tốt và tất cả đều kiên quyết và đoàn kết đáng kinh ngạc. Quan chức này nói về bầu không khí tại cuộc gặp thượng đỉnh. NATO quyết định thành lập 4 nhóm chiến đấu mới tại Slovakia, Romania, Bulgaria và Hungary. Trong tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết việc thành lập những nhóm chiến đấu mới là một dấu hiệu mạnh mẽ, cho thấy NATO sẽ thực hiện phòng thủ tập thể bảo vệ từng tất đất của NATO. NATO sẽ phát triển một kế hoạch để bổ túc lực lượng và năng lực để tăng cường khả năng phòng thủ của NATO. Còn theo Tổng thống Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky với sự hỗ trợ an ninh đáng kể và sẽ tăng cường chống lại Nga, cũng như ủng hộ những quyền tự vệ của người dân Kiev. Những nhà lãnh đạo NATO cũng thống nhất sẽ tăng cường sự giúp đỡ cho Ukraine bằng cách trang bị cho nước này những thiết bị quân sự, trong đó có hệ thống phòng không, họa tiện chống tăng, máy bay không người lái. Còn đối với Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg nhắc lại liên minh sẽ không khai triển quân đội để tới trên lãnh thổ Ukraine chiến đấu. Việt Nam sẵn sàng gia nhập lực lượng cứu trợ nhân đạo cho Ukraine. Đặc sứ Cộng sản Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là Đặng Hoàng Giang hôm thứ Tư khẳng định rằng đất nước ông ủng hộ và luôn sẵn sàng tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc dành cho Ukraine. Tại phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 11 của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc về hoạt động nhân đạo ở Ukraine, ông Đặng Hoàng Giang khẳng định lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết mọi tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở tôn trọng công pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc và nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia khác, không sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ông Đặng Hoàng Giang cũng nhấn mạnh rằng vấn đề ưu tiên cấp bách để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine là chấm dứt chiến tranh, ưu tiên bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng cho phép hoạt động nhân đạo và di tản người dân. Người Việt Nam liều lĩnh chèo thuyền cao su đến vượt 2.000 hải lý từ Thái Lan tới Ấn Độ đoàn tụ với vợ. Một người đàn ông Việt Nam liều lĩnh đã được hải quân Thái Lan cứu khi đang chèo thuyền dự tính sang Ấn Độ gặp lại người vợ đã cách xa lâu ngày. Lực lượng công viên quốc gia quần đảo Simelan cùng với Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân Thái Lan cho biết họ được cứu một công dân Việt Nam dùng một chiếc thuyền bơm hơi mà họ cho là không an toàn ngay ở vùng biển Andaman. Ngoài khơi Simelan với dự trù hướng tới bờ Ấn Độ đoàn tụ với người vợ xa cách lâu ngày, bất chấp sóng to gió lớn. Cuộc giải ứng cứu đã giải ra Cuộc giải cứu này diễn ra tại địa điểm cách bờ biển quần đảo Simelan khoảng 14 cây số và cách bờ biển Pan Nga chừng 80 cây số. Sau khi được đưa vào bờ Simelan khoảng 1 giờ chiều thứ tư, người đàn ông này cho biết tên là Hồ Hoàng Hùng, 37 tuổi, người Việt Nam. Hùng không nói được tiếng Anh cho biết ông từ Sài Gòn bay qua và nhập cảnh Thái Lan tại phi trường Suravanubi ngày 2 tháng 3, dự định lên chuyến bay khác đến Ấn Độ gặp lại người vợ đang sống ở Mumbai xa cách hai năm qua vì đại dịch Covid-19
mua một chiếc thuyền bơm hơi dài 2 mét rưỡi, chất đầy hàng chục gói mì ăn liền, nước đóng chai và một chiếc vali đựng hành lý rời bờ biển Phu Khách ngày 5 tháng 3 đến bờ biển Ấn Độ cách đó 2.000 cây số. Hôm bị bắt và chuyến đi liều lĩnh đến Ấn Độ này đã bị kết thúc giữa chừng. Trong đèn ngủ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, các nhà khoa học của trường đại học Northwestern ở Chicago gần đây đã thực hiện cuộc nghiên cứu về sự tác động sinh học của người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng trong khi ngủ. Họ khám phá ra rằng việc tiếp xúc với ánh sáng chung quanh mặc dù vừa phải trong một đêm ngủ có thể làm giảm lượng glucose và hoạt động của hệ thống điều hòa tim mạch, đồng thời là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và hội chứng chuyển hóa. Một cuộc nghiên cứu khác được thực hiện năm 2019 cho thấy rằng ánh sáng nhân tạo vào ban đêm như đèn ngủ hoặc TV có liên quan đến chứng béo phì ở phụ nữ. Khám phá này cho thấy sự tiếp xúc với ánh sáng trong khi ngủ có thể ảnh hưởng xấu đến tiến trình trao đổi chất, làm giảm insulin đặc biệt là người lớn tuổi. Theo như bác sĩ Felix C. G., tác giả của cuộc nghiên cứu thì ánh sáng có thể kích thích sự tỉnh thức của cơ thể, ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học và tiến trình bài tiết melatonin, kích thích vùng não bộ, điều chỉnh hoạt động của hệ thống thần kinh. Họ cũng khẳng định rằng ánh sáng xanh liên quan đến nguy cơ làm rối loạn chức năng chuyển hóa cơ tim vốn rất là quan trọng để xem xét việc có nên sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính sách tay trong phòng ngủ và ban đêm hay không. Thưa quý khán giả và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha. Chúng tôi rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với số điện thoại là 7148925717 với rất nhiều những chương trình sale promotion cuối tuần dành cho quý khách hàng thân thương để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Vâng và cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance cung cấp các loại hình thức bảo hiểm xe nhà nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, thành phố Westminster, California. Số phone là 7145313100 tại Gavi Avenue thành phố Rose Smith California. Số phone là 6269995865. Và tại Valley Boulevard thành phố San Gabriel California, số phone là 6265700342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuyết Nhà và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày thật nhiều hạnh phúc.